വീണ്ടും ഭീകരാക്രമണ മുന്നറിയിപ്പ് ശ്രീലങ്കയിലെ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ ഈ വാരാന്ത്യത്തിൽ വീണ്ടും ആക്രമണമുണ്ടാകുമെന്ന് അമേരിക്ക മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നു ശ്രീലങ്കയിലെ അമേരിക്കൻ എംബസിയാണ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത് ഈ ആഴ്ചയിൽ തന്നെ മറ്റൊരു ആക്രമണം ഉണ്ടാകാമെന്നാണ് എംബസിയുടെ ട്വിറ്ററിലെ മുന്നറിയിപ്പിൽ പറയുന്നത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെ ആരാധനാലയങ്ങളിലേക്കുള്ള സന്ദർശനം ഒഴിവാക്കുക ജാഗ്രത കാണിക്കുക ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നതാണ് അമേരിക്കൻ എംബസിയുടെ ട്വീറ്റ് ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിലാണ് ശ്രീലങ്കയെ കണ്ണീരല്ലാഴ്ത്തിയ സ്ഫോടന പരമ്പരകൾ അരങ്ങേറിയത് ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികളിലും പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലുകളുമായി ഒൻപത് സ്ഫോടനങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത് ഇതിൽ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തൊൻപത് പേരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് അതേസമയം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് മുൻപ് ശ്രീലങ്കയിൽ ആക്രമണത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന വിവരം ഇന്ത്യ ഏപ്രിൽ നാലിന് തന്നെ കൈമാറിയിരുന്നിട്ടും ഉന്നത അധികാരികൾ ഇതിനെതിരെ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചില്ലെന്ന് ശ്രീലങ്കൻ പ്രധാനമന്ത്രി റെനിൽ വിക്രമസിംഗെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു അതിന് പിന്നാലെ ഈ സംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ആ ഭീകരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ശ്രീലങ്കയിലെ സ്ഫോടനത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഭീകരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന വാർത്തയും പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ശ്രീലങ്കയിലെ സ്ഫോടന പരമ്പരയുടെ സൂത്രധാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു ശ്രീലങ്കയിലെ സ്ഫോടന പരമ്പരയുടെ സൂത്രധാരൻ സഹ്രാൻ ഹാഷിമാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് പ്രസിഡന്റ് മൈത്രിപാല സിരിസേനയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് കൊളംബോയിലെ ഹോട്ടലിലെ സ്ഫോടനത്തിലാണ് ഇയാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഹാഷിമിന് ഇന്ത്യയിലും അനുയായികൾ ഉള്ളതായി വാർത്തകൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു കോയമ്പത്തൂർ ജയിലുള്ള ഐ എസ് കേസ് പ്രതികളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് കൈമാറിയിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ നാഷണൽ തോഫിക് ജമാത്ത് തലവൻ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നു ഇതിനിടെയാണ് ഹാഷിം കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന വാർത്ത പുറത്തു വരുന്നത് സ്ഫോടന പരമ്പരകളിൽ വലിയ സുരക്ഷാ വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾക്ക് പുറകെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശ്രീലങ്കയിലെ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി ഹേമസിരി ഫെർണാണ്ടോ രാജിവച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ശ്രീലങ്കയിൽ നടന്ന മുന്നൂറ്റി അൻപത്തൊൻപത് പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ ചാവേർ ആക്രമണത്തിൽ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തായിരുന്നു രാജിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നത് അതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഭീകര സംഘടനയുടെ ആ കൊടും ഭീകരൻ തന്നെ കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറിയോടും ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് പുജിത് ജയസുന്ദരിയോടും രാജിവയ്ക്കാൻ പ്രസിഡന്റ് മൈത്രിപാല സിരിസേന കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഇരുവരും തങ്ങളുടെ ചുമതലകൾ പാലിക്കുന്നതിൽ ചില വീഴ്ചകളൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചായിരുന്നു രാജി ആവശ്യം അതേസമയം സ്വന്തം നിലയിൽ യാതൊരു പിഴവും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറിയുടെ നിലപാട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ അവർ പ്രതിരോധിച്ചു എങ്കിൽ പോലും നിലവിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു പോയൊരവസ്ഥയാണ് ചാവേറുകളിൽ രാജ്യത്തെ സമ്പന്ന കുടുംബത്തിലെ സഹോദരന്മാരും ആക്രമണം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നുമൊക്കെ നേരത്തെ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗങ്ങൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടും തടയാൻ സാധിക്കാതിരുന്നത് വലിയ വീഴ്ചയാണെന്നുള്ള വിലയിരുത്തലുണ്ട് ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിൽ പള്ളികളിലും ഹോട്ടലുകളുമായി നടന്ന ചാവേർ ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങളിൽ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തൊൻപത് പേരാണ് ശ്രീലങ്കയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് തുടർന്നും പലയിടത്തും ബോംബ് സ്ഫോടനം ഉണ്ടായിരുന്നു വീണ്ടും സ്ഫോടനം കൊളംബോയിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ കിഴക്കുള്ള പൂഗോഡ നഗരത്തിൽ നിന്നും വീണ്ടും സ്ഫോടനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ രാജ്യം വലിയ ആശങ്കയിലൂടെ തന്നെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ആർക്കും അപകടം സംഭവിച്ചതായി രണ്ടാമത്തെ സ്ഫോടനത്തിൽ അപകടം സംഭവിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകളില്ല പുകോടയിലെ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിക്ക് സമീപത്തുള്ള ആളൊഴിഞ്ഞ പ്രദേശത്തായിരുന്നു സ്ഫോടനം ഉണ്ടായത് സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തി വരികയാണ് ഇതിനിടെയാണ് ആ കൊടും ഭീകരൻ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് പേരുടെ ജീവനെടുത്ത ആ വലിയൊരു പ്ലാനിംഗ് നടത്തിയ ആ കൊടും കുറ്റവാളി ഇപ്പോൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന വാർത്ത പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും ക്രൈസ്തവ ദേവാലയങ്ങൾ അടച്ചു സുരക്ഷാ ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ശ്രീലങ്കയിലെ കത്തോലിക്ക പള്ളികൾ അണിച്ചതകാലത്തേക്ക് അടച്ചിട്ടുമുണ്ട് സുരക്ഷാ സേന നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വലിയ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലിലൂടെയാണ് രാജ്യം കടന്നു പോകുന്നത് എന്നാൽ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങുകൾക്കൊന്നും തീരുമാനം ബാധകമല്ല ഏതായാലും ആ കൊടും ഭീകരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സ്ഫോടന പരമ്പരയുടെ സൂത്രധാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടതോടുകൂടി രാജ്യത്തിന് തൽക്കാലം ഒരു ആശ്വാസത്തിന് വകയുണ്ട് കാരണം മുന്നൂറ്റി പേരുടെ ജീവനെടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും സ്ഫോടന പരമ്പരകൾ തന്നെയാണ് ഈ ഭീകരവാദികളും സംഘടനയും നടത്തിയത് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലും ഈ ഭീകരവാദ സംഘത്തിന് വേരോട്ടമുണ്ട് എന്നുള്ള സൂച